నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాని క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి ఈరోజు వీడియో ఏంటనుకుంటున్నారా ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి రీయూజ్ ఐడియా ఓల్డ్ దుప్పట్టాని మనం రీయూజ్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను మీకు మన దగ్గర దుప్పట్టాస్ చాలా చాలా ఉంటాయండి ఏంటంటే డ్రెస్సెస్ పాడైపోయినా కానీ చున్నీలు అలాగే ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి చున్నీస్ ఆ చున్నీస్తో మనం చిన్నపిల్లలకి డ్రెస్సెస్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న మిడ్డీస్ కుట్టుకోవచ్చు ఇంకా అంబ్రెలా ఫ్రాక్స్ కింద కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చూపించేది అయితే పెద్దవాళ్ళకి కూడా మనం చున్నీస్తో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను రెండు చున్నీలు ఉపయోగించి ఇక్కడ పలాజో ఫ్యాంట్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను విత్ లైనింగ్ ఏదైతే చున్నీ తీసుకుంటున్నానో దాన్నే లైనింగ్ వేసుకుంటున్నాను మనం ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి లైనింగ్ తెచ్చుకునే సిచ్యువేషన్లో లేం కాబట్టి ఈ చున్నీస్నే నేను లైనింగ్ కూడా వేసేస్తున్నాను ఓల్డ్ చున్నీస్ వచ్చేసి ఇలా ఉన్నాయండి ఈ చున్నీలు వచ్చేసి మనం కాలేజ్ డ్రెస్ మీద వేసుకెళ్తాం కదా ఆ చున్నీలు ఇక్కడ నేను రెండు చున్నీస్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెండు చున్నీస్తో పలాజా ఫ్యాంట్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూపించేస్తానండి అందుకంటే ముందు మన ఛానల్ మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ బటన్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుందండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్లైకాన్ కూడా వస్తుంది ఆ బెల్లైకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేసుకున్నట్టయితే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో ఆ వీడియోస్ ముందుగా మీ వరకు వస్తాయి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వెంటనే మా వీడియోస్ని ముందుగా మీరే చూసేయచ్చండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో పలాజో ఫ్యాంట్ స్టిచ్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ రెండు చున్నీలు తీసుకున్నానండి ఒక చున్నీ లైనింగ్ కింద వేస్తాను ఒక చున్నీ పైకి వస్తుంది మనకి ఆది డ్రెస్ కావాలి కదా ఆది కోసం నేను నా దగ్గర ఉన్న పలాజో ఫ్యాంట్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర ఏదైనా రెడీమేడ్ ఉన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఈ ఫ్యాంట్ ఎలా స్టిచ్ చేయాల్సింది అన్నది కూడా మన ఛానల్లో ఉంది మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆది డ్రెస్ తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చున్నీని తీసుకోండి ఆ చున్నీ రెండు అంచులు ఒక సైడ్కి వచ్చేటట్టు చూసుకుని ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డ్ వేసుకోండి ఈ డబుల్ ఫోల్డ్ వేసిన దాన్ని ఇంకొకసారి ఫోల్డ్ చేస్తే కనుక మనకి మొత్తం ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ అవుతాయి ఈ ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో మనం ఫ్యాంట్ అనేది కట్ చేసుకుంటామండి సో ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత దానిపైన నేను ఆది డ్రెస్ వేసుకున్నాను వేసి పైన ఒక త్రీ ఇంచెస్ పెట్టి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి ఎందుకోసం అంటే ఎలస్టిక్ అన్నా డోరీ అన్నా పెట్టుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుంటాం కదండి ఇది క్లాత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడే తీసేసుకుంటున్నాను మీకు క్లాత్ తక్కువ ఉంటే కనుక మనం అటాచ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది పైన క్లాత్ సో ఇక్కడ లూజ్ వచ్చేసి నేను టెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేస్తున్నానండి సో మీకు లూజ్ ఇంకా కావాలంటే కనుక ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కూడా మార్క్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకోండి దీన్ని స్క్వేర్ షేప్లో డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ తీసుకోవాలండి కిస్తా పాట్ దగ్గర మన దగ్గర ఆది డ్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుని ఇలా తీసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత సైడ్ మనం కొంచెం లూజ్ కావాలంటే కనుక ఎక్కువ లూజ్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మనకి ఫ్యాంట్ ఎలా అయితే ఉందో అలా తీసేసుకోవచ్చు అండి మీ దగ్గర స్కేల్ ఉంటే స్కేల్తో డ్రా చేసుకోండి లేకపోతే ఫ్రీ హ్యాండ్తో కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు నేను ఏదైతే అది తీసుకున్నానో దానికంటే ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నాను ఫోల్డింగ్ అది వెళ్తుంది కదా మీరైతే వన్ ఇంచ్ పెట్టుకోండి కరెక్ట్గా ఫ్యాంట్ సరిపోతే కనుక ఫ్యాంట్ కంటే ఒక వన్ ఇంచ్ పెట్టుకోండి ఇది కొంచెం ఫ్యాంట్ షార్ట్గా ఉంది కాబట్టి కొంచెం పొడుగు పెడుతున్నాను నేను సో ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా లైన్ డ్రా చేసుకోండి మనకి ఫ్యాంట్ డ్రా చేయడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు కట్ చేసేద్దాం చూస్తున్నారు కదండి చాలా ఈజీ మీకు పలాజో ఫ్యాంట్ అన్నది సేమ్ రెడీమేడ్ ఫ్యాంట్లోనే వస్తుంది పైన ఎలస్టిక్ పెట్టుకుంటే ఇంకా రెడీమేడ్ ఫ్యాంట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఎలస్టిక్లు అవి తీసుకోవాలంటే బయట దొరకట్లేదు కాబట్టి నార్మల్గా డోరీస్ పెట్టుకోవడం కుట్టుకోవచ్చు మీ దగ్గర ఆది డ్రెస్ లేకపోతే కనుక మన ఛానల్ ఆల్రెడీ ఉందండి పలాజో ఫ్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వాటికి కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తాను నేను సో ఈ విధంగా కింద కొంచెం క్రాస్ తీసుకుంటున్నానండి నాకు ఒక చున్నీ అయితే ఫ్యాంట్ కింద కట్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది రెండో చున్నీని కూడా సేమ్ ఇలానే కట్ చేస్తానండి కట్ చేసిన తర్వాత ఒక దాన్ని లైనింగ్కి వేసుకుందాం ఇంకొక దాన్ని పైకి యూజ్ చేద్దాం చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను రెండు కట్ చేసుకున్నాను ఫ్యాంట్ కటింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూసేద్దాం కదండి స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకుంటాం కదండి దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి డబుల్ ఫోల్డింగ్లో మీకు
మీకు ఒక టెన్ మినిట్స్లో కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవడం వల్ల చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను డబల్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకున్నాను ఇటు సైడ్ ఎలా అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నానో ఇంకొక సైడ్ కూడా అలానే కంప్లీట్ చేసేసుకుంటానండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనం ముందే స్టిచ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి జరిగిపోకుండా ఉంటుంది మీరు కాటన్ లైనింగ్ వేసుకున్నా కూడా ఇదే విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేను సిల్క్ వేస్తున్నాను కాబట్టి సిల్క్ అయితే ముందే జరిగిపోతుందండి కాటన్ అయితే పర్వాలేదు కానీ సిల్క్ జరిగిపోతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా నేను ముందే స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను అనమాట జరగకుండా ఉండడం కోసం చున్నీస్తో ఇలా కుట్టుకుంటే చాలా బాగుందండి ఫ్యాంట్ నేను మరీ ఎంత పల్చగా ఉంటుంది అనుకున్నాను అలా ఏం లేదు ఎందుకంటే లోపల వేసింది కూడా డబుల్ వేసాం కదా డబుల్ వేసిన గురించి బాగుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ కూడా స్టిచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మీకు కింద వేసి చూపిస్తే ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుందని ఇలా వేసాను పైన ఫోల్డింగ్ ఎందుకంటే మనం ఎలస్టిక్ కానీ ఇంకా డోరీస్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు మిడిల్లో ఇలా స్టిచ్ చేసి కాలు కింద స్టిచ్ చేసామంటే మనకి స్టిచ్చింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందండి సో నేను పైన డోరీ పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు ఎలస్టిక్ లేదు నా దగ్గర అందుకని ఫోల్డింగ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా ఫోల్డింగ్స్ చేసి స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫుల్ రౌండ్ అంతా కూడా ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ వేసేసుకోవడమే మనం లంగా కుట్టుకున్నప్పుడు పైన నడుం దగ్గర ఎలా స్టిచ్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి చేసిన తర్వాత మీకు ఎలస్టిక్ కావాలంటే కనుక ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోండి అందులోంచి ఎలస్టిక్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది నేనైతే ఎలస్టిక్ పెట్టట్లేదు కాబట్టి ఫుల్గానే స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను డోరీస్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటానండి రెండు మూడు కుట్లు ఇప్పానంటే అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది డోరీస్ పెట్టుకోవడానికి నెక్స్ట్ కింద ఫోల్డ్ చేసుకుని మనం స్టిచ్ చేసుకున్నట్టయితే వి షేప్లో చూపించాను కంది కాళ్ళ దగ్గర అక్కడ కుట్టుకుంటే మనకి ఫ్యాంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కాళ్ళ దగ్గర ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ అన్నది మీరు కావాల్సినంత పెట్టుకోవచ్చు మీరు బాగా ఎక్కువ తీసుకున్నారనుకోండి ఫోల్డింగ్ ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు కనుక ఫోల్డ్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే లోపలికి మనం రెండు ఫోల్డింగ్స్ వేస్తాం కదండి లోపలికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి ఫోల్డ్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి వన్ ఇంచ్ కింద పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా నేను కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను సేమ్ ఇంకొకటి కూడా అలానే కంప్లీట్ చేసుకుంటానండి ఇది కూడా అలానే స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం సైడ్స్ జాయింట్ చేసేసుకుందాం అంటే రెండు కాళ్ళు ఇలా కలిపి స్టిచ్ వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఫ్యాంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు డబల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఎక్కడ స్టిచ్ వేసుకున్నా కూడా డబల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే స్టిచ్చింగ్ అన్నది ఊడిపోకుండా గట్టిగా ఉంటుందండి ఇక్కడ మీరు కుట్టేటప్పుడు కిస్తా పాట్ దగ్గర ఇలా ఒకసారి సూది కిందకి దింపి ఇక్కడ వీ షేప్లో రావాలండి స్టిచ్ మీరు స్ట్రైట్గా కుట్టేస్తే కనుక అక్కడ నుడతలు వచ్చినట్టు ఉంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా నేను ఎలా అయితే స్టిచ్ చేస్తున్నానో సేమ్ అలా స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు ఫ్యాంట్ చాలా నీట్గా వస్తుందండి మీ దగ్గర జిగ్జాగ్ మెషిన్ కనుకుంటే ఇక్కడ సైడ్స్ మనకి బయటకు రాకుండా జిగ్జాగ్ కూడా చేసేసుకుంటే అంటే ఓవర్లాక్ అంటారు కదా ఆ విధంగా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ డబల్ స్టిచ్ వేస్తున్నాను చాలా ఈజీగా మీరు ఇంట్లోనే స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి పలాజో ఫ్యాంట్లు ఇప్పుడు ఫుల్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి కదా మీ దగ్గర రెడీమేడ్ డ్రెస్లకి మనకి ఫ్యాన్స్ ఇస్తారు కదా సారీ మెటీరియల్ డ్రెస్సెస్కి ఫ్యాన్స్ ఇస్తారు కదండి ఆ ఫ్యాన్స్ కూడా మనకి పలాజో ఫ్యాన్స్ అవుతాయి నేను ఆది డ్రెస్ చూపించాను కదా మీకు అదైతే నేను అలానే స్టిచ్ చేసుకున్నాను మెటీరియల్లో వచ్చిన ఫ్యాంట్ క్లాత్ని పలాజో ఫ్యాంట్ కింద స్టిచ్ చేసుకున్నాను చాలా ఈజీగా మనకి ఫ్యాంట్ అనేది రెండు చున్నీలు కలిపి ఒక ఫ్యాంట్ రెడీ చేశాను నేను చూసారు కదా పైన నేను డోరీస్ పెట్టుకున్నానండి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా చూసారు కదండి చున్నీతో నేను పలచా ఫ్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాంట్ ఎలా ఉందో చూసిద్దరు కానీ మీరు కదా ఇలా వచ్చింది నేను ఇక్కడ డోరీస్ పెట్టుకున్నానండి మీకు ఎలస్టిక్ కావాలంటే ఎలస్టిక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఎలస్టిక్ అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి అక్కడ డోరీస్ పెట్టుకున్నాను సో ఫ్యాంట్ అనేది ఇలా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చిందండి కాకపోతే కొంచెం పలచగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లైనింగ్ కూడా సిల్కే వేసాం కాబట్టి కాటన్ లైనింగ్ వేసుకుంటే కనుక స్టిఫ్గా ఉంటుంది మనకి ఫ్యాంట్ అన్నది సో లూజ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టానండి ఇప్పుడు బాగుంటుంది కదా సమ్మర్లో మనక
నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటానండి అంతవరకు